हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब आई होप यू ऑल आर वेरी वेल ओके तो चलिए बच्चा आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट फोर इससे पहले हम इस सिस्टम के पार्ट थ्री पार्ट टू एंड पार्ट वन को डिस्कस कर चुके हैं आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट फोर और जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली टाइडल वॉल्यूम तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टाइडल वॉल्यूम क्या होती है सबसे पहले हमें टाइडल वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है कि टाइडल वॉल्यूम एक्चुअली होती क्या है तो बच्चों इसको डिनोट किया जाता है टाइडल वॉल्यूम को किससे टीवी से डिनोट करते हैं टाइडल वॉल्यूम को डिनोट किया जाता है किससे टीवी से डिनोट करते हैं टीवी ठीक है वो टीवी कई बार एग्जाम में डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछ ली जाती है जैसे लिखा आएगा टीवी तो उसकी फुल फॉर्म लिखी आएगी तो आपको क्या बतानी है टाइडल वॉल्यूम अब हमें पढ़ना है कि टाइडल वॉल्यूम जो है वो एक्चुअली होता क्या है टाइडल वॉल्यूम तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम जितनी एयर हम एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में अंदर लेकर जाते हैं और बाहर निकालते हैं वो हमारी क्या होती है टाइडल वॉल्यूम इट मीन्स की वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कि एयर की वो वॉल्यूम जो हम क्या कर रहे हैं इंस्पायर कर रहे हैं ठीक है और एयर की वो वॉल्यूम जो हम क्या करते हैं एक्सपायर करते हैं ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन उसको हम क्या कहते हैं टाइडल वॉल्यूम अगर इसकी एवरेज पूछी जाए कि अप्रोक्स इसकी एवरेज क्या रहती है तो आप टाइडल वॉल्यूम की जो एवरेज है वो बताओगे अप्रोक्स होती है ये 550 ml ठीक है 550 ml जो कि हम क्या करते हैं एयर अंदर भी लेके जा रहे हैं और 550 ml एयर ही हम क्या कर रहे हैं बच्चों एक्सपायर भी कर रहे हैं ठीक है एक बार फिर से समझो टाइडल वॉल्यूम यानी कि टीवी क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन कि जब हम नॉर्मली काम कर रहे हैं बैठे हैं चल रहे हैं तो उस नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान जब कितनी एयर हम इंस्पायर यानी अंदर लेकर जा रहे हैं और कितनी एयर एक्सपायर यानी कि हम बाहर निकाल रहे हैं दैट इज द टाइडल वॉल्यूम और इसकी अमाउंट कितनी होती है तो इसकी अमाउंट होती है बच्चों अप्रोक्स कितनी तो आप बताओगे 550 फिफ्टी पर इंस्पिरेशन ठीक है देन उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट आप बताओगे हमें पढ़ना है किसके बारे में तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं किससे आई आर वी किससे डिनोट करेंगे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को तो इसको हम डिनोट करते हैं आई आर वी तो ये जो आई आर वी होती है इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है तो आपको बताना है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अब ये होती क्या है तो ये होती है इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ये वो एडिशनल वॉल्यूम होती है एयर की जो कि हम इनहेल कर रहे हैं ठीक है जिसको हम इनहेल करते हैं ड्यूरिंग ए फोर्सफुली ब्रीथ इन ठीक है जब कोई भी एयर हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा यानी कि एडिशनल क्या कर रहे हैं फोर्स लगाकर उसको अंदर लेकर जाते हैं ठीक है जैसे कि वहन एक्स्ट्रा अफर्ट इज अप्लाइड कोई भी एक्स्ट्रा अफर्ट लगा के फोर्सफुली हम एयर को अंदर की ओर लेकर जा रहे हैं दैट इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक बार फिर से समझो इसको कि इट इज एडिशनल रिजर्व वॉल्यूम ये क्या होती है ये एक एडिशनल रिजर्व वॉल्यूम होती है जो कि हम इनहेल कर रहे हैं ड्यूरिंग ए फोर्सफुली ब्रीथ इन वहन एन एक्स्ट्रा फोर्स इज अप्लाइड जैसे कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर हम इसको क्या कर रहे हैं अंदर की ओर खींच रहे हैं किसी भी एक्स्ट्रा या एडिशनल फोर्स से हम एयर को और भी ज्यादा अंदर की ओर ले रहे हैं उसको कहते हैं क्या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या कहेंगे बच्चों उसको हम कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ठीक है अब ये जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है इसकी एवरेज पूछी जाती है कि एवरेज क्या होती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की तो वो होती है अबाउट 2500 से 3000 थाउजेंड ठीक है कितनी इतनी एयर हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर अंदर ले सकते हैं तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जो एवरेज है वॉल्यूम है वो कितनी होती है तो वो रहती है 2500 से 3000 थाउजेंड ठीक है 
इट इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीमेंट्री एयर और हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री एयर का भी नाम देते हैं किसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अब तक हमने दो चीज समझी है टाइटल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मल रेस्पिरेशन में किसी भी एयर जितनी एयर हम इंस्पायर कर रहे हैं अंदर ले रहे हैं वो जितनी हम बाहर निकाल रहे हैं इट मीन्स के एक्सपायर कर रहे हैं दैट इज टाइटल वॉल्यूम अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में मैंने बताया कि हम एक्स्ट्रा फोर्स करके सिर्फ अंदर लेके जाने वाले बाहर नहीं निकालना इंस्पिरेटरी इंस्पिरेटरी का मतलब होता है अंदर लेकर जाना तो नाम से ही पता लग रहे हैं कि एडिशनल फोर्स यानी कि ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर हम कितनी एयर को और अंदर की ओर खींच रहे हैं लेकर जा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसकी एवरेज रहती है टू से थ्री हंड्रेड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एयर और इसको हम और क्या नाम दे सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एयर का भी नाम दे सकते हैं इसके बाद हम इससे समझते हैं जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एक ग्राफ जो बनाया हुआ है जो एयर हम अंदर लेकर जा रहे हैं तो उसका एक ग्राफ मेंशन किया हुआ है यहाँ ठीक है तो जैसे इसमें यहाँ पहले दिखा रखा है कि जो हमारे लंग की कैपेसिटी होती है पूरी कंप्लीट कैपेसिटी दिखाई हुई है तो सबसे पहले आप इसको देखिए टाइडल वॉल्यूम को ठीक है सबसे पहले आपको यहाँ नजर आ रही है क्या टाइडल वॉल्यूम तो ये जो टाइडल वॉल्यूम है ये वो है जितनी हम नॉर्मल रेस्पिरेशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वो टाइडल वॉल्यूम है जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या करते हैं ये वाली जो नॉर्मल रेस्पिरेशन में हमारी चलती है जितनी हम अंदर ले रहे हैं जितनी हम बाहर निकाल रहे हैं तो ये तो है हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन ठीक है देन उसके बाद आप ऊपर देखिए कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिखाया हुआ है क्या मेंशन कर रखा है ऊपर आपको मेंशन कर रखा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ठीक है और उस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आप देखोगे कि आपको फोर्सफुली ये मैंशन कर रखा है ये देखिए आप ठीक है ये तो हमारा नॉर्मल था लेकिन हम एक्स्ट्रा अफर्ट लगा के इतनी सारी एयर को और अंदर लेकर जा रहे हैं दैट इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की हम एडिशनल फोर्स से और भी ज्यादा एयर अंदर की ओर खींच रहे हैं ठीक है अब हमें पढ़ना है पॉइंट नंबर थर्ड एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसको हम ई आर वी से डिनोट करते हैं किससे डिनोट करते हैं ई आर वी से डिनोट करते हैं किसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ठीक है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम किससे डिनोट कर रहे हैं ई आर वी से और कई बार वही सेम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या होती है इंस्पिरेटरी एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है तो आपको यही बताना है ठीक है देन उसके बाद हमें बताना है कि ये होता क्या है तो इट इज द अमाउंट ऑफ एडिशनल एयर ये भी एक एडिशनल एयर की अमाउंट है बट अबो ए नॉर्मल ब्रीथ जो हमारी नॉर्मल ब्रीथ है उससे अबो एडिशनल इसमें भी हम कुछ ना कुछ एडिशनल एयर को क्या करेंगे बॉडी से बाहर निकालेंगे यानी कि अक्स हेल अक्स हेल का मतलब क्या होता है बच्चों की बाहर निकालना अक्स हेल का मीनिंग ही क्या रहता है अक्स हेल होता है यानी कि बॉडी से किसी भी चीज को आउट करना बाहर निकालना तो इंस्पिरेटरी में हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर एयर को अंदर लेकर जा रहे थे बट एक्सपीरिय हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर एयर को बाहर निकालना है ड्यूरिंग ए फोर्सफुली ब्रीथ आउट कि हमें हमारी बॉडी से फोर्सफुली जो हमारी नॉर्मल रेट होती है उससे फोर्सफुली क्या करना है और भी ज्यादा एयर को बाहर निकालना है ठीक है और बाहर हम कौन सी गैस निकालते हैं सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड तो सिर्फ एयर को ही डिनोट करना है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एडिशनल एयर ये भी एक तरह की एडिशनल अमाउंट है बट एक्स हेल लेकिन इसको हम एक्स हेल करेंगे ड्यूरिंग ए फोर्सफुली ब्रीथ आउट ठीक है एक फोर्सफुली ब्रीथ आउट करके हमें क्या करना है इसको बाहर निकालना है ठीक है उसके बाद हमें पढ़ना है कि एवरेज वॉल्यूम इट इज अबाउट तो इसकी एवरेज वॉल्यूम क्या रहेगी ठीक है एवरेज वॉल्यूम क्या होती है एक्सपीरेटरी की वो रहती है वन थाउजेंड टू इलेवन हंड्रेड पर एम यही पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चंस बच्चों की इंस्पिरेटरी की एवरेज वॉल्यूम कितनी है तो तब आपको बतानी है कि टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड एम ठीक है और आपको एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पूछी जाए तो आपको बतानी है वन थाउजेंड टू इलेवन हंड्रेड पर एम ठीक है तो इंस्पिरेटरी में हम एडिशनल फोर्स लगाकर अंदर लेकर जाते हैं और एक्सपीरेटरी में उसका बोजिट कि हम एडिशनल फोर्स लगाकर फोर्सफुली ब्रीथ के साथ एयर को बाहर निकाल रहे हैं ठीक है 
देन लास्ट आपका रहता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है और उसको हम डिनोट करते हैं आर वी से रेजिडुअल वॉल्यूम को लिखा जाता है आर वी से और रेजिडुअल वॉल्यूम होती क्या है तो आप बताओ कि इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स ए पर्सन लंग्स आफ्टर फुली एक्सहेलिंग जब हम फुली मतलब एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर फुली एक्सहेल कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं एक्सहेल का मतलब होता है बच्चों बाहर निकालना और एयर दैट रिमेन्स रिमेन्स का मतलब होता है बचना भी कुछ बच जाती है तो जो हमारी अमाउंट होती है एयर की किसी भी पर्सन के लंग्स में जो आफ्टर फुली एक्सहेलिंग कि उसने अपना फुल फोर्स लगा के बाहर निकाल दिया बट फिर भी कुछ ना कुछ रिमेन्स उसकी बॉडी में क्या है अंदर है वो होती है रेजिडुअल वॉल्यूम कि जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर हम एयर को बाहर निकाल रहे थे फिर भी उनके लंग्स में कुछ परसेंट एयर क्या होती है बच जाती है उसकी वैल्यू क्या होती है उसकी जो एवरेज होती है वो होती है 1100 हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड पर एम ठीक है एक्स्ट्रा फोर्स से बाहर निकालते हैं तो कितनी थी 1000 थाउजेंड टू इलेवन हंड्रेड बट एक्स्ट्रा फोर्स से बाहर निकालने के बाद भी कुछ अमाउंट एयर की है जो रिमेन्स की उनकी मतलब किसी पर्सन की बॉडी में बच जाती है वो कितनी होती है इलेवन हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड पर एम ठीक है ये एक छोटा सा पोर्सन था आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ जो कि कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं तो मैंने आपको ये भी करवा दिया तो आई होप शो कि इस चैप्टर में से आपका सब कुछ क्लियर हो चुका है बट एक दो डिजीज हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड वो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे तो तब तक के लिए टेक केयर बच्चों बाय हैव ए नाइस डे